ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ കേൾക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് പോയി കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഫാനോസിന് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴും എനിക്ക് ഇതുപോലെ വോയിസ് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു പക്ഷെ ദിസ് ടൈം ഹൈമോസിലേക്ക് എന്തായാലും വന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ സാ ഈ സൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കണം ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു കെൻ ഹിയർ മീ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേഷ് അത് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും ഞാൻ ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ അരുണയും ഡോക്ടർ വിശ്വനാഥൻ ജബ്ബാർ ബാഷ ബാൻസ്രീ ചേട്ടൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ലവ് ഇറ്റ്സ് എൻ അബ്സലൂട്ട് ഡിലൈറ്റ് ടു ബി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഒരു സദസ്സിൽ വരാനും എൻ്റെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഇനിഷ്യലി പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു വ്യതിചലനമുണ്ട് ആ വ്യതിചലനം വാസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ഫോൺ കോൾ ദാറ്റ് ഐ ഗോ ടു ഡേ മോർണിംഗ് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രശസ്ത ക കവിയത്രയായിട്ടുള്ള വിജയരാജ മല്ലിക സാഹിത്യ അക്കാദമി മെമ്പറും കൂടെയാണ് ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇത്ര അധികം സംഘപരിവാറിന് എതിരെ ഫണ്ടമെൻ്റലിസത്തിനെതിരെ ഫാസിസത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യൂർ വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയില്ല ക്യൂർ മനുഷ്യർ എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യു എ പ്ലസ് മനുഷ്യർ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി കൂടെയാണ് ഇൻ ജനറൽ ലൈഫ് വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മനുഷ്യരാണ് അതിലും അപ്പുറം ഉള്ള ഡിഫിക്കൾട്ടീസും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ടിയും കൂടെ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് ഫോഴ്സസ് ഇവർക്കെതിരെ കച്ച കെട്ടി ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിപ്പം എന്നെ ഇസ്ലാമഫോബിക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ ലേബൽ ചെയ്താലും ഞാനിത് പറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം അത്ര അധികം എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരെ ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ റീട്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇസ്ലാമിക് ഫണ്ടമെൻറ്റലിസ്റ്റ് പീപ്പിൾ അവരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മൈലേജ് കൊടുക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീ എനിക്ക് എന്നൊരു ഇക്വലൻ്റെ മലയാളം അറിയില്ല ഏറ്റവും ഐറണിക്കലായിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇവർ സോ കോൾഡ് സയൻസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ജെൻഡറ് ബൈനറി ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത്രയധികം സ്യൂഡോ സയൻസ് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ ആയുർവേദത്തിൽ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോമിയോയിലോ വേറെ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലേബൽ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇത്രയും സ്യൂഡോ സയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് നമ്മളൊരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോസ് പോസ്റ്റർ തിരയിലൂടെയാണ് കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും എന്താണ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സയൻസ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര കാത്തലിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പെൻറ്റികോസ്റ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെ സയൻസ് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിലീജിയന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന വലിയൊരു വിരോധാഭാസം കാണുന്ന ഒരു 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 ലാസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടു ഇയേഴ്സിൽ നടന്നൊരു ഫിനോമിനാണിത് ഇതൊരു പരിധിവരെ സയൻസിൻ്റെ വിജയമാണ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് റിയലൈസ്ഡ് സയൻസ് ഇല്ലാതെ സയൻസിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഇല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ഇവരുടെ ഒരു റിയലൈസേഷനും കൂടെ ആയിരിക്കാം ഇവർ സയൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിലെ തത്വങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ട് ഞാൻ ഇൻ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഇന്ന് സയൻസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ എന്നുള്ളൊരു വിഷയം സയൻസ് ആൻഡ് റിലീജ്യൻ സയൻസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സയൻസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ലെക്ചർ പെർട്ടിക്കുലർലി ഇത്രയധികം ഒരു ക്യൂർ മനുഷ്യർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആക്ടിവിസം ഒന്നുമല്ല ഐ വിൽ ബി എ ഫോണി ആക്ട
ആൻഡ് അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ല് അത് ലോ ആക്കിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും കൂടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലവരും ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മനുഷ്യർക്കെതിരെ എം എൽ ജി ബി ടി ഐ കെ മനുഷ്യർക്കെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇതൊരു ഒരു ലീഗൽ ഒഫൻസാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പല കേസുകളും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എതിരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പോപ്പുലർ നോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആണും പെണ്ണും എന്നുള്ള ജെൻഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നാച്ചുറൽ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഹരാറി അതിന് വളരെ രസകരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എൻഡിയറിംഗ് ആയിട്ടൊരു ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറൽ തന്നെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ബോഡി ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നാച്ചുറൽ എന്ന് ഹരാരി ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് സോ ഈ പ്രമൈസിലാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ദി ഫോൾസ് പ്രിമൈസ് ഓഫ് എ ബ്രൈനറി ജെൻഡർ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വിമർശനവും കൂടെയാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ലെക്ചർ ഇത് സയൻസിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങളങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പക്ഷെ ദ വേ ദാറ്റ് സയൻസ് ഈസ് ഹാൻഡിൽഡ് ദ വേ ദാറ്റ് സയൻസ് ഈസ് പ്രാ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ടോട്ട് ഇൻ സ്കൂൾസ് ഇത് മാറേണ്ട വലിയ ആവശ്യമുണ്ട് മാറേണ്ട കാലവും കഴിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ നമ്മുടെ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും നമ്മുടെ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ഇപ്പോഴും ഒരു ഇരുപത് വർഷം പുറകെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയതായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് പുതിയതായിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർലി സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ പുറത്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സയൻസ് പോളിസി മേക്കിങ്ങിലും നമ്മുടെ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലും നമ്മൾ വളരെ പിന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഇത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് ഞാൻ ഈ മാളിലുള്ള ക്യാപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങളോട് ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എവല്യൂഷൻ്റെ പടമാണെന്ന് ഈ എവല്യൂഷൻ്റെ പടത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞാൻ സയൻസ് അറിയാവുന്ന ഒരു ക്രൗഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഈ പടത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അതോ ഈ പടം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നാണോ വിചാരം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോലെയാണല്ലോ കുട്ടികളോട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പേരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറയൂ പറയൂ എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നതല്ല പോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ലീനിയർ ആയിട്ടല്ല എവല്യൂഷൻ നടന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോമോ ഹാബിലസിൽ നിന്ന് ഹോമോ ഇറക്ടസിലേക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോമോ നിയാൻഡ്രത്തലേക്കും അതിൽ നിന്ന് ഹോമോ സാപ്പിയനിലേക്കും വന്നതല്ല ഇത് ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് സയൻസ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടല്ല എവല്യൂഷൻ പോയിരിക്കുന്നത് വെബ്ഡ് പാറ്റേണിലാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മേ ബി ഒരു ലൈൻ വരും ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ പോകും അങ്ങനെ പല പല കൈൻസ് ഓഫ് ഹോമിനെറ്റ്സ് തമ്മിൽ മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രോജനിക്ക് വീണ്ടും പ്രോജനി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പല പല കൈൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചില ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോകുകയും ചില ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ പലവർക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു പേഴ്സൻറ്റ് ടു 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 പേഴ്സൻറ്റ് നിയാൻഡ്രത്തലോ ഹോമോ ഡെവിനോസയുടെയോ ഹോമോ സോളിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ലീനിയർ പാറ്റേൺ തെറ്റാണ് ഒന്ന് ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറി അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറിയാണ് മനുഷ്യൻ ഹോമോ സാപ്പിയനായത് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് But that is not the only problem with this. ഈയൊരു പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഈ ചിത്രത്തിനുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഈ ഒരു പിക്ചറിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് പിക്ചറാണിത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ടേഡ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പരിണമിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ഏത് പടം എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എവല്യൂഷൻ എന്ന് ഗൂഗി
അപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിൽ എവല്യൂഷൻ കാണിച്ച എന്താ ഈസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ന്യൂഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫീമെയിലിനെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയും മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ കൺട്രോൾ പോകും എന്താണ് ഇതെന്തൊരു വൃത്തിയട്ട മനുഷ്യരാ ഓർ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ഫീ മെയിൽ മെയിൽ ന്യൂഡ് ബോഡി കാണിക്കാം ഫീമെയിൽ ന്യൂഡ് ബോഡി കാണിച്ചൂടാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ കാണിക്കാത്തത് ഓർ വാട്ട് ആർ യു സജസ്റ്റിങ് ദാറ്റ് ഫീമെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരു എവല്യൂഷണറി പാറ്റേൺ ഇല്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് 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 ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ച നിങ്ങളെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ന്യൂറോൺ പാറ്റേൺസിൻ്റെ കിഡ്നിയുടെ എല്ലാം പടം കാണിക്കുമ്പോഴും ഇതിനൊരു ഔട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഔട്ട് ലൈൻ എപ്പോഴും മെയിൽ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് കാരണം ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ലേ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും ഒക്കെയുള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ ഡീഫോൾട്ട് എപ്പോഴും പുരുഷൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും നമ്മുടെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ന ഒരു റെയർ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച പിക്ചറാണ് പക്ഷെ ഒരു റെയർ പിക്ചറിൽ ഫീമെയിൽ എവല്യൂഷൻ കാണിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അപ്പോഴും ട്രോപ്പ് എന്താണ് ഫീമെയിൽ ആസ് ദി മദർ ആണ് അല്ലാത്തൊരു ഫീമെയിൽ എവല്യൂഷൻ കാണിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈ പടം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഗൈനക്കോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ എവല്യൂഷനെ എപ്പോഴും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീ ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ എപ്പോഴും മദർ ട്രോപ്പിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയാണ് ഫീമെയിൽ എവല്യൂഷൻ പറയണമെങ്കിൽ കൂടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയാകാത്ത സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമോ നിങ്ങൾക്ക് ഏർലി ഹ്യൂമൻ സ്റ്റഡീസ് നോക്കിയാൽ അമ്മയാകാത്ത സ്ത്രീകളെയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഇതേപോലെ എഗ് എഗ് ആൻഡ് സ്പേം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാറേ ഇല്ല ആ ചാപ്റ്ററുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ടെക്നിക്കൽ ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുകയോ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ അനിയത്തി പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ നീസ് പഠിക്കുമ്പം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് പറയാൻ ചമ്മൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ചമ്മൽ വരണ്ടത് എനിക്ക് അറി അറിയില്ല അത് നോർമൽ ബയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷനാണ് അതൊരു നോർമൽ ബയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ പെർട്ടിക്കുലർലി സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജെൻഡർ ഹരാസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിക്ക് നിൽക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കൂടെയാണ് ഇനി അഥവാ പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് വേർ സ്പേമും മെഗ്ഗും സൈഗോട്ട് ആകുന്നത് പഠിപ്പിക്കും ഈ ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ തലയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പരസ്യങ്ങൾ തൊട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ തൊട്ട് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് സിനിമയിൽ വരെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് സിനിമ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് തുടങ്ങുന്നത് മാധവൻ്റെ ഒരു നരേഷനിലാണ് അതിനകത്ത് മാധവൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓടിക്കോ സ്പേ ഇതാണ് വിഷ്വൽ ഇതാണ് കുറേ സ്പേംസ് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ആകുന്നു സ്പേം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എഗിൻ്റെ എഗ് എഗ്ഗിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാധവൻ്റെ വോയിസ് ഓവർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഒരു വേൾഡിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ജനിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ബാക്കി പല ആൾക്കാരോടും കമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് എഗ് എഗ്ഗിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയോ ജനിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് നോ ഇത് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം ഇതിലൊരു പ്രശ്നമില്ലാതെ തോന്നുന്നത് ആണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം കാരണം എന്താ പറയുക വേർ ആർ യു പ്രിമൈസിങ് ദി ബേർത്ത് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇത് ആയുർവേദം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യുനാനി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അബോർഷൻ ലോസ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല സെമിറ്റിക് മതങ്ങളും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജീവൻ എവിടെ തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു റോ തെറ്റായിട്ടുള്ള പെർസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും നമ്മുടെ സയൻസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്പേമിൽ നിന്നാണ് ജീവൻ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കമ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ വന്നതെന്ന്
ആണുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വിത്തിൻ്റെ ഗുണം പോലെ ഇരിക്കും പാടത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷി വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫാദറിനാ ഫാദറിൻ്റെ ഗുണം പോലെയാണ് കുട്ടിയുടെ ഗുണം എന്നുള്ള ബീജക്ഷേത്ര കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് നാരദ സ്മൃതി തൊട്ട് ഇന്ത്യൻ സൈക്കിയിൽ തെറ്റായിട്ട് കടന്നുകൂടി ഒരു ചിന്തയാണ് സയൻസ് ഇതൊരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഇത് സയൻസിനെ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെർ സ്പേം ഈസ് അണ്ടർ സ്പേം ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ടു ബി ദ മോർ ആക്റ്റീവ് ഏജൻറ്റ് സ്പേം ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ടു ബി ദാറ്റ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ലൈഫ് ഇതിന് നേരെ കഴിഞ്ഞ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൊട്ടുള്ള സോറി ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ തൊട്ടുള്ള റിസർച്ച് കാണിക്കുന്നത് സ്പേമിന് എത്രയൊക്കെ ഏജൻസി ഉണ്ടോ അത്രയും ഏജൻസി തന്നെ അണ്ടത്തിനുണ്ടെന്നാണ് എഗ്ഗിനും ഉണ്ടെന്നാണ് ടു സെലക്ട് ആൻഡ് ചൂസ് വിത്ത് സ്പേംസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ ഇറ്റ് വിത്ത് സ്പേം ഷുഡ് ബി ത്രോൺ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മളിൽ എത്തുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോഴും സ്പേം സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കാരണം എന്താ ഡീഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ളൊരു തിങ്കിങ് ആണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചോ ഇപ്പോൾ ആസ് എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഞാൻ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കുമ്പം എനിക്ക് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഏർലി ഹ്യൂമൻ സ്റ്റഡീസ് ആദിമ മനുഷ്യ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതായത് പാലിയൻഡോളജിക്കൽ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ ഹൺ വേടന്മാരായിട്ടും ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നവരായിട്ടും സ്ത്രീകൾ ശേഖരിക്കുന്നവരായിട്ടും ആ സൊസൈറ്റിയെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ ഹണ്ടിങ് ഗ്യാദറിങ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് എവല്യൂഷണറി സ്റ്റഡീസിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണിത് അത് ഗീറോ ആൻഡ് കോൺകി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫീമെയിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ തന്നെ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാത്തതാണ് കാരണം എൻ്റെ വിചാരം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എന്നാണ് പക്ഷെ വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു ചാനലാണ് നിസ്സാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ചാനൽ അതിനകത്ത് വളരെ പ്രോ എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യു എ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ആ വീഡിയോയുടെ പ്രിമൈസിന് ആ വീഡിയോയുടെ പ്രിമൈസിന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അതിൽ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫേസിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എവല്യൂഷണറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പരിണാമപരമായിട്ട് മനുഷ്യന് കൂടുതൽ മസ്കുലർ സ്ട്രെങ്ത്തും മനുഷ്യന് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറൻ പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ പണ്ട് സാവന്നയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പം നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ കാടുകളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യൻ വേടനായ ആയതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് കൂടുതൽ വേട്ടയ്ക്ക് പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പർ ബോഡി സ്ട്രെങ്ത്ത് ഗ്രോ ചെയ്തതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ മസ്കുലർ ബിൽഡ് വലുതായതും സ്ത്രീകൾക്ക് സോഫ്റ്റ് മസിൽസ് ഉണ്ടായത് സ്ത്രീകൾ ഗ്യാതറേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ട്യൂൺഡായതും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ട്യൂൺഡായെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഒരു 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 മാസം ആയിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോ ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് ഇപ്പോഴും അറിയില്ലേ മാൻ ദി ഹണ്ട് ഹണ്ടർ വുമൺ ദി ഗ്യാതറർ എന്നുള്ള ഐഡിയ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പേ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഡിസ്കാർഡഡ് ആയ ഐഡിയ ആണ് ഇത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ സയൻസ് സർക്കിൾസിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു കാരണം ഞാനൊരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഞാൻ ജെ എൻ യുവിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു ഇത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ ആദ്യം മറ്റേ മെൻ്റലിസം ഒക്കെ നിലനിന്ന സമയത്ത് ഇത് നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൈനറി ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജെൻ സെക്സസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് നിലനിൽക്കത്തില്ല ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇന്നും നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയങ്ങളിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ പടം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുന്തം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഒരു കേവ് മാനെയും കുട്ടികളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേവ് വുമണിനെയും ഇത് കേരളത്തിലെ ഏത് മ്യൂസിയത്തിൽ പോയാലും ഇന്ത്യയിലെ ഏത് മ്യൂസിയത്തിൽ പോയാലും ഞാൻ ലണ്ടനിലെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്
എവല്യൂഷൻ പറയുമ്പം ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതും മെയിൽ ഫീമെയിൽ ബോഡിയുടെ ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പം ഈ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ പണ്ട് വേട്ടക്കാരനായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പുരുഷ ശരീരം പരിണമിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് വലിയ കഷ്ടമാണ് സയൻസ് നമ്മളെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് പെറു നിന്നാണ് പെറുവിൽ ഏകദേശം അറുപത്തി മൂന്നോളം ഫൊറേജർ സൊസൈറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഹണ്ടിങ് ഗ്യാദറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും ട്രൈബൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സൊസൈറ്റീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആന്ത്രപോളജിസ്റ്റുകൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനായിരം ബി സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴായിരം ബി സിയിൽ അതായത് നിയോളത്തിക് റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെ ആയിരുന്നായിരിക്കാം മനുഷ്യർ അത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ട്രൈബിൽ ഇന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പതിനായിരം വർഷം മുമ്പേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പല 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 ട്രൈബുകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഏകദേശം ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ അറുപത്തി മൂന്നോളം ഇവരുടെ ഒറിജിനൽ ഇത് ആയിരത്തോളം ട്രൈബുകളെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തോളം ട്രൈബുകൾ ഇവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അറുപത്തി മൂന്നോളം ട്രൈബുകൾ ഇവർ പഠിച്ചു അപ്പം അറുപത്തി ഇതൊരു സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു സർവേ ആണ് സ്മിത് സോണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലാബ് മ്യൂസിയവുമുള്ള സയൻസ് ലാബും സയൻസ് മ്യൂസിയവുമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും സ്റ്റാൻഫോർഡും ചേർന്നാണ് ഈ സർവേ നടത്തുന്നത് അപ്പം ഈ അറുപത്തി മൂന്നോളം ഫോറേജർ സൊസൈറ്റീസിനെ അതായത് ഗോത്രവർഗ സൊസൈറ്റീസിനെ ഇവർ പഠിച്ചു അതിൽ നിന്ന് അമ്പതോളം സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ക്ലിയർ ഡാറ്റ ഇവർ ശേഖരിച്ചു ഏകദേശം പത്ത് വർഷ വർഷത്തോളം നിലനിന്നിരുന്ന സ്റ്റഡിയാണിത് ഈ പത്ത് വർഷത്തെ ഡാറ്റ കാണിച്ചത് ഇതിൽ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ടു ബി എക്സാക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ട്രൈബുകളിൽ സ്ത്രീകൾ വേട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതായത് പഠിച്ച അറുപത്തി മൂന്ന് സൊസൈറ്റീസിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ട്രൈബ്സിലും മുലയൂട്ടുന്നതല്ലാത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ റെഗുലർലി വേട്ടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് ഈ വേട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവരുടെ ബോൺസിൽ ഇവരുടെ മസിൽ മസിൽസിൽ ഇതിനുള്ള സ്ട്രെസ് മാർക്സ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒക്യുപ്പേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരും നമ്മുടെ ഒക്യുപ്പേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി മോൾഡഡ് ആകും നമ്മുടെ ബോൺസിൽ മാർക്സ് വരാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവരുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം ഇവർ ഏകദേശം അറുപത് വയസ്സ് ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ പോലും ഹണ്ടിങ്ങിന് പോയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് മാർക്സ് സ്ട്രെസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ വരുന്നൊരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഇപ്പോഴായിരിക്കും സ്ത്രീകൾ ഹണ്ടിന് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയത് പതിനായിരം വർഷം മുമ്പേ അങ്ങനെ അല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനും എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് ബി പി സെവൻ തൗസൻഡ് യേഴ്സ് എ ഗോ നമുക്ക് പെറു പെറു എന്ന ഒരു ഗ്രേവ് ഗ്രേവ് കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷത്തിലാണ് പക്ഷെ ഈ ഗ്രേവ് സൈറ്റ് ഇറ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് യേഴ്സ് ഓൾഡ് അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടോളം ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ സ്കെൽറ്റൻ കിട്ടി അതിൽ രണ്ട് സ്കെൽറ്റൻസ് ബാക്കിയുള്ള സ്കെൽറ്റൻസിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള സ്കെൽറ്റൻസ് ആയിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ക്രേനിയൽ അതായത് തലയൊട്ടിയുടെ എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സിക്സ് ആണ് തലയൊട്ടിയുടെ എവിഡൻസ് നമ്മുടെ ഐൻ്റെ ഓർബിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജോബോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ത്രീ ആണോ പുരുഷനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇന്നും നമ്മൾ പാലിയോ ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ത്രീയുടെ സ്കെലിറ്റൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീയുടെ സ്കെലിറ്റൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ ഹണ്ടിങ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഒന്നിൽ മീറ്റ് ക്ലീ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആരോ ഹെഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെറിയൽ ഗുഡ്സ് ആണ് ഇവരുടെ ശ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഏഴായിരം വർഷം മുമ്പേ ആറായിരം വർഷം മുമ്പേ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് ശവസംസ്കാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ചുമ്മാ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബോഡി കളയുകയല്ല ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും മരിക്കുമ്പം അതിനോടൊപ്പം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശവസംസ്കാരത്തിന് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് പോട്ടറി ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ഇവരുടെ കൂടെ അടക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിക്സിൻ്റെ കൂടെ അടക്കിയത് മുഴുവൻ
സോ കുറേ പേർ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു എക്സെപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം ഇത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പിന്നെ ഈ സയൻസ് ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഡി എൻ എ അനാലിസിസിൽ ടൂത്ത് ഇനാമൽ അതായത് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമൽ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ഷനിൽ ഇവർ അറുപ സോറി അമ്പ അമ്പത് വയസ്സോളമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു ഇവരുടെ ബോൺസ് അനലൈസ് ചെയ്തു ഇവരുടെ ബോൺസ് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലായി ഹണ്ടിങ്ങിന് ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ വേട്ടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് മുറിവാണ് ഒരാൾക്ക് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ നേരം കുലിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ അനിമൽസ് വരും വരുന്നത് വരുന്നത് വരെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാറയുടെ പുറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രെഞ്ച് കുടിച്ച് അതിനകത്തോ കുനിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരും പെർട്ടിക്കുലർലി വലിയ അനിമൽസിന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ കുനിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോണിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് കാരണം നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോണിൽ ഇതിനുള്ള എവിഡൻസ് മാർക്ക്ഡ് ആവും ബോ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വില്ല് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വില്ല് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിൽ സ്ട്രൈഷൻ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് വരും ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവരുടെ ഈ ബോൺസിൽ ഈ മാർക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ വെരി ക്ലിയർലി ഇന്ന് നമുക്ക് വാദിക്കാൻ പറ്റും വിൽമായ പാക്സ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞ പെറു എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രസ് ഒരു വേട്ടക്കാരിയുടെ എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ദാറ്റ് ആ എവിഡൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറുപത്തി മൂന്ന് പേഴ്സൻറ്റോളം വേട്ടക്കാരികളുള്ള സമൂഹങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വൈക്കിംഗ് സൊസൈറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേട്രിയാർക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് വൈക്കിംഗ് സൊസൈറ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവരവരുടെ സ്ത്രീകളെ അടക്കി നിർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് വൈക്കിംഗ്സിന് ലോകമെമ്പാടും കീഴടക്കാൻ പറ്റിയെന്നൊക്കെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ വാദിക്കുന്ന വരെയുണ്ട് പക്ഷെ വൈക്കിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഏഴ് വർഷം മുമ്പേ സ്വീഡനിൽ പോയപ്പം ബോഗ് ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇരുപത്തിനാലോളം ശരീരങ്ങൾ ഈ മാർഷ് ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ നിന്ന് അവർ റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പതിനായിരത്തോളം വർഷം ഈ ഈ ശരീരങ്ങൾക്ക് പഴക്കം ഉണ്ടെന്ന് അന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കുറേ കാലം കൂടി വന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ എഗെയിൻ ഈ ടൂ തെനാമൽ ഡി എൻ എ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വീഡനിലെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ബോഡി റീക്കവേർഡ് ആയത് എഗെയിൻ ഈ ബോഡിക്ക് ഈ ബോഡി ഒരു ഒരു പുരുഷൻ്റേതല്ലായിരിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡൗട്ട് വന്നത് ഇവർക്ക് സ്വാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഈ ഗ്രേവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഹണ്ടിങ് സ്വാഡ് ഈ അനിമൽസിനെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ അവരുടെ അനിമൽസിൻ്റെ ബോണ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പറ്റിയൊരു സ്വാഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി ഈ ഈ ഒരു ഗ്രേവിൽ മാത്രം സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ഗ്രേവ് ഗുഡ്സ് ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെടുന്നു അതെന്തായിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഈ സ്കെലറ്റിനെ മാത്രം ഇന്ന സെക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്കെ ഇന്ന ജെൻഡറിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന സ്കെലറ്റൺ ആണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താതെ വർഷങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ടൂത്ത് അനാമൽ അനാലിസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ ടൂത്ത് അനാമലിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു ഇതൊരു ഫീമെയിൽ സ്കെലറ്റൺ ആണെന്ന് ഈ ഫീമെയിൽ സ്കെലറ്റോണിനോടൊപ്പം സോഡിൻ്റെ എവിഡൻസ് മാത്രമല്ല പല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി നോക്കിയാലറിയാം ഹാൻഡ് ആക്സസ് അതായത് ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അനിമലിനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അമ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വെട്ടി മുറിക്കണം അപ്പോൾ ആ വെട്ടി മുറിക്കുന്ന ഹാൻഡ് ആക്സിൻ്റെ എവിഡൻസും ഏർലി ട്രാപ്സിൻ്റെ എവിഡൻസും നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടി ഇത് ആറടിയോളം പൊക്കമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബിർക്കാതി പറയുക ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പക്ഷേ ഈ ഈ ഈ ഒരു സ്കെലറ്റൺ ആ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഇട്ട പേരാണ് ലൂസി ഒക്കെ പോലെ ബിർക്ക വോറിയർ വുമൺ അപ്പോൾ വേൾഡ് ഓവർ നമുക്ക് പല പല പലയിടത്തിൽ നിന്ന് പർട്ടിക്കുലർലി അമേരിക്കാസ് യൂറോപ്പിൽ കാരണം കുറേ കൂടെ പ്രിസേർവ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇൻറ്റാക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്കെലറ്റൺ ഒക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്
മുയൽ പോലുള്ള അണ്ണാൻ പോലുള്ള കാരണം അപ്പോഴും പേട്രി ഇറക്കി വർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല വേട്ടക്കാരിയായിട്ടൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നീടുള്ള പല ലേഖനങ്ങളിലും നേച്ചറിലൊക്കെ വന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ ഉമണ്ടി ഹണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉമണ്ടി ഹണ്ടർ എങ്ങനെയുള്ള ഹണ്ടറായിരിക്കും ചെറിയ സ്മോൾ ഗെയിമിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹണ്ടറായിരിക്കും പിന്നെയുള്ള വാദങ്ങൾ വന്നു പുരുഷന്മാർ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് വേറ്റ വേട്ടയാടുമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വേട്ടയാടും എന്നുള്ള കാരണം ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പോഴും പുരുഷനും സ്ത്രീയും എന്തൊക്കെയോ വ്യത്യാസമുണ്ട് പുരുഷന് എന്തൊക്കെയൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പം പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പം ഇനി വേട്ടയുടെ രീതികളിൽ നമുക്ക് പല രീതികളിൽ പറയാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കേവ് മ്യൂറൽസിലോട്ട് പോയി കേവ് മ്യൂറൽസ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിംബേദ്ക ഇന്ത്യയിലെ മധ്യപ്രദേശിലെ ബിംബേദ്ക തൊട്ട് ഫ്രാൻസിൽ ലൊക്കോക്സ് കേവ്സിലുള്ള അതായത് ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഉണ്ടാക്കിയ കേവ് മ്യൂറൽസാണ് ഈ മ്യൂറൽസിൽ നോക്കിയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾ വലിയ അനിമൽസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു ആക്സ് ഒരു മുയലിനെ കൊല്ലാൻ വേണോ സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഹാർഡർ ബോൺസ് ഉള്ള അനിമൽസ് വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് ആക്സ് വെച്ച് തന്നെ വെട്ടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരോ ഹെഡ് വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അമ്പ് വെച്ച് തന്നെ അനിമലിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ എത്ര ഗ്രേവ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഹൺഡ്രസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വേട്ടക്കാരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവിടെ എല്ലാം തന്നെ വലിയ വലിയ വെപ്പൺസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വലിയ വലിയ ബോസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുമല്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവർ ഏത് അനിമലിനെയാണ് ഹണ്ട് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് കാരണം ആ ഒന്നി അനിമലിനെ അതിൻ്റെ കൂടെ ബറി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അനിമലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അവശിഷ്ടം കിട്ടണം അപ്പം നമുക്ക് കൺജക്ചർ ചെയ്ത് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോ ആണുങ്ങൾ ബിഗ് ഗെയിം ആണ് ഹണ്ട് ചെയ്ത് എന്നതിന് എന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എവിഡൻസ് തിരിച്ച് ഈ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആണും പെണ്ണും ക്യൂർ മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ കുഞ്ഞ് അനിമൽസിനെ കൊന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വലിയ അനിമൽസിനെ ഇപ്പം കാട്ടുപോത്ത് പോലുള്ള ആന പോലുള്ള അനിമൽസിനെ കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ വലിയ അനിമൽസിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങളുടെ കോൺജക്ചറാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺജക്ചറാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് മെൻ കിൽഡ് ബിഗ് അനിമൽസ് ആൻഡ് സ്മോളർ അനിമൽസ് ക്യൂട്ട് അനിമൽസ് വെർ കിൽഡ് ബൈ വിമൺ എന്നുള്ളത് അതിന് പ്രൂഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനും പ്രൂഫ് ഇല്ല അതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രൂഫ് കൊണ്ടുപോ അതായത് ആണുങ്ങൾ വലിയ അനിമൽസിനാണ് പ്രൂഫ് കൊന്നതെന്നുള്ള പ്രൂഫ് കൊണ്ടുപോകുക അതേ പ്രൂഫ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഇമാജിനേഷൻ സയൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഡീഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല സമൂഹത്തിൽ മെജോറിറ്റി മനുഷ്യരും ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൈനോറിറ്റി മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ മേജർ ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാത്ത മനുഷ്യർ അത് വേറിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ റിബലിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ റാഡിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുമലിലാണ് ഈ പ്രൂഫിൻ്റെ ബർഡൻ വരാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹെട്രോ സെക്ഷൽ മാരേജസ് ഇൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൂഫ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരാറില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവോഴ്സുകൾ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഹെട്രോ സെക്ഷൽ മാരേജിലാണ് പക്ഷെ ആരും ഈ ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹെട്രോ സെക്ഷൽ മാരേജ് അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഹോമോ സെക്ഷൽ മാരേജിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് വാദിക്കുന്ന ഈ വാദങ്ങളിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വാദങ്ങളും ഹെട്രോ സെക്ഷൽ മാരേജിന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ പൊതുബോധത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് സയൻസിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വേർ യു ഹാവ് ടു ഗോ ബിയോണ്ട് ദി ആവറേജ് വേർ യു ഹാവ് ടു ഗോ ബിയോണ്ട് ദ ട്രഡീഷണൽ വേർ യു ഹാവ് ടു ഗോ ബിയോണ്ട് ദി കൺവെൻഷണൽ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് സയൻസിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എംബ്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഏർലി സ്കെലറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ലവേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേണ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ പാലിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ആന്ത്രപ്പോളജി ആർക്കിയോളജിയുടെയോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് ആദിമ മനുഷ്യനിലും പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു ആദിമ മനുഷ്യനിലും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എറ്റേണലാണ് എന്തൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെച്ച് എവിഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ഇവർ കൈ ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ നെഞ്ച് ഒരാളുടെ കൈ മറ്റേയാളുടെ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് മറ്റേയാളുടെ കൈ ഇയാളുടെ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കെലറ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഇവർ അടക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അടക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആദിമ മനുഷ്യർ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമാണ് ഈ അടക്കക്രിയ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സോ കൾട്ട് ബിലീഫ്സിൻ്റെയോ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടക്കിയ രണ്ട് അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പ്രണയത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇറ്റലി എന്നൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് മൊഡേണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബൊളോഗ്നയിലെ റിസേർച്ചേഴ്സാണ് ഏകദേശം നൂറ് വർഷമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അനാലിസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആസ് യൂഷ്വൽ ആദ്യം ഇത് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഒരാണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും സ്കെലറ്റൻ ആണെന്നാണ് അപ്പം ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും സ്കെലറ്റൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ഒന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സം ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സ്കള്ളിൻ്റെ നേച്ചർ രണ്ട് രണ്ട് പോലെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നി രണ്ടും സ്ത്രീയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പുരുഷൻ്റെയോ ആകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിഫറൻസസ് ഇതിൻ്റെ ക്രാനിയൽ സ്ട്രക്ചറിൽ അതായത് എൻ്റെ തലയോട്ടിയുടെ സ്ട്രക്ചറിലും ഇതിൻ്റെ പെൽവിക് ബോൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ പെൽവിക് ബോണിൻ്റെ ഇതിലും ഫീമറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം ഇവർ ഇതാണും പെണ്ണുമാണ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഈ ഡിഫറൻസസ് ആണ് പക്ഷെ വേൾഡിൽ ആന്ത്രപ്പോളജി ഗ്രോ ചെയ്തു ആർക്കിയോളജി ഗ്രോ ചെയ്തു സയൻസ് ഗ്രോ ഗ്രോ ചെയ്തു ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലോകത്തെ ഉള്ള പലയിടത്ത് ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും പ്രൊപ്പോഷണൽ ലിം സ്ട്രക്ചർ വേറെ വേറെ പോലെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൊക്കം കൂടിയ ആണുങ്ങളും പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആണുങ്ങളും കാണും ബോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആണുങ്ങളും ബോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള ആണുങ്ങളും കാണും ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഉള്ള ആണുങ്ങളും ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഗ്രോ ചെയ്യാത്ത ആണുങ്ങളും കാണും ഇതൊന്നും പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ പാരമീറ്റർ അല്ല പൊക്ക കുറവോ രോമ വളർച്ച ഇല്ലായ്മ ഇതൊന്നും പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ ഫാക്ടർ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീത്വത്തിനുമുള്ള പാരമീറ്റേഴ്സ് ചാലഞ്ച്ഡായി ഇത് ചാലഞ്ച്ഡായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടുള്ള റിസേർച്ചുകൾ അതായത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പേയുള്ള റിസേർച്ചുകൾ വെച്ച് നോക്കിയപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആണും പെണ്ണും അല്ലെങ്കിലും എന്നുള്ള ഒരു 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 പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീമർ ബോൺസിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും മെയിൽ ഫീമേഴ്സ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഫീമറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വെച്ച് മാത്രമാണ് എന്നാലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ സയൻസ് ഗ്രോ ചെയ്തപ്പം നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്ത ബോണിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് രാഖി ഗർഹി ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള എനിക്കൊന്നൊരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള എക്സ്കവേഷനിലും ഈ ചെവിയുടെ അകത്ത ബോണിൽ നിന്നാണ് ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക്ഫുൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ചെവിക്ക് അകത്തുള്ള ബോൺ ഇൻറ്റാക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ലോ ആൻഡ് ബിഹോൾഡ് ഇത് രണ്ടും ആണുങ്ങളുടെ സ്കെലറ്റൺ ആയിരുന്നു
രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് കിടക്കുന്നു അത് പ്രണയമാണോ വേറെന്തെങ്കിലും ആണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി അപ് ടു ദി ഓഡിയൻസ് ടു ദ റീഡർ ബട്ട് സയൻസ് വിൽ ടെൽ യു ഇത് രണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെയാണ് ഇവർ ഒരുമിച്ച് അടക്കിയിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചാണ് കിടന്ന് കിടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം അന്ന് വരെ ലവേഴ്സ് ഓഫ് മൊഡേണ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നവർ ടു മെയിൽ സ്കെൽറ്റൻസ് അറ്റ് മൊഡേണ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി കാരണം ലവേഴ്സിന് പിന്നെ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാണല്ലോ ഇത് ഇതേ ഗേ സമൂഹങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റവും ആളിയസ്റ്റ് ഗേ കപ്പിളിൻ്റെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് വൈ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ നേരത്തെ ഹെട്ടർ രണ്ടൊരാണും പെണ്ണും ആണ് ആയിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവരെ കപ്പിൾ എന്നല്ല അംഗീകരിച്ചത് ഇപ്പം അംഗീകരിക്കാൻ മടിയാണ് ഇപ്പം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് മെയിൽ സ്കെൽറ്റൻസ് മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ ഇത് സയൻസിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് സയൻസിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല സയൻസ് വിൽ പ്രൂവ് തിങ്സ് ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ഇത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഹെട്രോസെക്ഷുവൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു ഹോമോസെക്ഷുവൽ കപ്പിൾ ആയിരുന്നായിരിക്കാം എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കാത്തതാണ് നമുക്ക് ഫിൻലാൻഡിൽ നിന്നിട്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു ബെറിയൽ ഇത് റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇമേജാണ് ആക്ച്വൽ ഇമേജ് അല്ല ഒരു ബെറിയൽ കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ബെറിയലിന് അന്നേ ഫിൻലാൻഡിലുള്ള ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബെറിയലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്വാഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വാഡിൻ്റെ ഹിൽറ്റാണിത് മാൾ ഭാഗമാണിത് സ്വാഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെയധികം ജ്വലറിയും യൂഷ്വലി സ്ത്രീകളെ ബെറി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പെർപ്പിൾ കളറിലുള്ള ഉടുപ്പ് ധരിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അതും വലിയ നീളമുള്ള മുടിയുള്ള ഒരു സ്കെൽറ്റനാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം സ്ത്രീകളുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും പുരുഷന്മാരുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും രണ്ടുമുള്ള ഒരു സ്കെൽറ്റൺ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അപ്പം ഇവർക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഇതിനെങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും നമ്മൾ മെയിലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമോ ഫീമെയിലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമോ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും സ്ത്രീകളുടെ പോലത്തെ ഉടുപ്പാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ മെയിൽ ബെറിയൽ ഗ്രേവ്സിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള സ്വാഡുകൾ അത് യൂഷ്വലി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ആ സ്ത്രീകളുടെ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ ശ്മശാന ഗുഡ്സ് വെക്കുന്നത് ആണുങ്ങളുടെ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഇയാളുടെ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും നമുക്ക് രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ബെറിയൽ ഗുഡ്സ് ഒരു സൈഡിൽ സ്ത്രീകളുടെ ബെറിയൽ ഗുഡ്സും മറ്റേ സൈഡിൽ പുരുഷൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബെറിയൽ ഗുഡ്സും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അസ്ഥി കൂടത്തിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും എഗെയിൻ കുറേ വർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല ഇത് ഏത് ജെൻഡറിലുള്ള ഏത് സെക്സിലുള്ള ആളാണ് ഈ ചെവിക്കകത്ത് ബോണ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ടു തെനാമൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ റിസേർച്ച് നടക്കുകയാണ് റിസേർച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെവിക്ക് ചെവിക്കുള്ളിലെ ബോണ് വെച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ടൂത്തിൻ്റെ എനാമൽ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം വളരെ സർപ്രൈസിംഗ്ലി എക്സ് എക്സ് വൈ ക്രോമസോം ഉള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ് കൈൻ ഫെൽറ്റർ സിൻഡ്രം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാറ് അതായത് നമ്മളെ നമ്മുടെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഈസിന് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ നേച്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് എക്സ് വൈ ക്രോമസോം ഉള്ള മനുഷ്യരെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ട്രിപ്പിൾ എക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള മനുഷ്യരെ കാണാൻ പറ്റും എക്സ് വൈ വൈ ക്രോമസോംസ് ഉള്ള മനുഷ്യരെ കാണാൻ പറ്റും സിംഗിൾ എക്സ് ഉള്ള മനുഷ്യരെ കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നേച്ചറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ ജസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മളെ ഒരു ഒരു പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഈസി ഈസിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് എക്സ് ക്രോമസോമും എക്സ് വൈ ക്രോമസോമുമേ ഉള്ളൂ എന്ന് സയൻസ് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു വേർ യു ഹാവ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഹിം ഇതിപ്പോൾ മരിച്ചു പോയ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഇന്ന് ജീവിച്ച
എക്സ് എക്സ് വൈ ക്രോമസോം ഉള്ള ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇൻ്റർസെക്സ് മനുഷ്യരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് സോ ഇത് ഇത് ഞാൻ തിരുത്തപ്പെടാൻ വളരെ റെഡി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് സയൻസ് ആണ് പക്ഷെ എൻ്റെ എൻ്റെ ബേസ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററിയാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ജെൻഡറാണ് മേ ബി ഇതിനെക്കാളും എന്നെക്കാളും മനോഹരമായിട്ട് മൈക്രോബയോളജി പഠിപ്പി പഠിക്കുന്നവരോ ജെനറ്റിക്സ് പഠി പഠിക്കുന്നവരോ ഒക്കെ എന്നെക്കാളും മനോഹരമായിട്ട് പറയാ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ അവരാരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടില്ല ഇനി എന്നെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനെങ്കിലും അവരിത് പറയണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് വെൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് സ്പീക്ക് സയൻസ് വിച്ച് ഇമ്പാക്ട് സൊസൈറ്റി പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ വിൽ ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ ഐ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് കാരണം എനിക്കറിയാത്തൊരു മേഖലയിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ കടക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അത്രയധികം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൺസ്റ്റബിൾ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട് ഇതിൽ ബട്ട് യു ക്യാൻ ഡിസ്പ്രൂവ് മീ ഐ ആം വെരി വെരി ഓപ്പൺ ടു ഡിബേറ്റ് ഓൺ ദിസ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഓൺവേർഡ്സ് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യന് എസ് ആർ വൈ ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രോമ ഓ സോറി എസ് ആർ വൈ ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജീൻ നമ്മുടെ ക്രോമസോമിലുണ്ട് ഈ എസ് ആർ വൈ ജീനും ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൈമോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ ഇൻട്രസെക്സ് മനുഷ്യനാണോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനിങ് ട്രാൻസ് വുമണിലേക്കോ ട്രാൻസ് മാനിലേക്കോ ലീനിങ് ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ബോത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റിലും ജെനറ്റിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒറ്റ ഫാക്ടർ കാരണമാണ് ഞാൻ പുരുഷരാകുന്നത് ഞാൻ സ്ത്രീയാകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ എസ് ആർ വൈ ജീനിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ എൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടി സ്ത്രീയാകുമോ ഒരു കുട്ടി പുരുഷനാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഇൻട്രസെക്സ് ആകുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ദിസ് ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൈമോഡിയം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഒന്നിൽ ഫീമെയിൽ ഓവറി യിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോം ആകും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ടെസ്റ്റിസിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോം ആകും പക്ഷേ ഈ ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൈമോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വൂമ്പിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തെ പല എൻവയോൺമെൻ്റൽ കോഴ്സസ് കാരണം അതിപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് മോർ എക്സ്പോഷർ ടു ടെസ്റ്റോസ്റ്ററിൻ ആണെന്ന് ചിലവർ വാദിക്കുന്നുണ്ട് മോർ എക്സ് എക്സ്പോഷർ ടു എസ്ട്രജൻ ആണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് ആണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ കാരണം ഈ പ്ര ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൈമോഡിയം ചിലപ്പം മുഴുവനായിട്ട് ടെസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു ഫുൾ ഡെവലപ്ഡ് ടെസ്റ്റിസ് ആകുകയില്ല പക്ഷേ ഒരു ഹാഫ് ഡെവലപ്ഡ് ടെസ്റ്റിസും ഒരു വെജൈനയും ഒരുമിച്ച് ഒരാളിൽ ചിലപ്പം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഈ ബൈ പൊട്ട ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൈമോഡിയം ഉണ്ടാക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ എസ് ആർ വൈ ജീൽ നമ്മളിൽ ചിലപ്പം എക്സ് എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഡബിൾ എക്സ് വൈ ക്രോമസോം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ എക്സ് ഡബിൾ വൈ ക്രോമസോം ഉണ്ടാക്കാം പല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പെർമ്യൂണേറ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻസ് പല രീതികളിലുള്ള മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ടിങ് വളരെ കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇൻ്റർസെക്സ് മനുഷ്യരാരും മനുഷ്യരിൽ വളരെ കുറവ് മനുഷ്യരെ താങ്കൾ ഇൻ്റർസെക്സ് ആണെന്ന് പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാറുള്ളൂ രണ്ട് ഇൻ്റർസെക്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പാരൻസ് പലപ്പോഴും തീരുമാനിക്കും ഈ കുഞ്ഞിനെ ഏത് ജെൻഡറിൽ വളർത്തണമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പീനസും അതേപോലെ വെജൈനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനോട് ഈ പാരൻസ് ആവശ്യപ്പെടും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുന്നത് പീ പെന പീനസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ഫീമെയിൽ ചൈൽഡായിട്ട് വളർത്തും കാരണം അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി മെഡിക്കലി ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് അതായത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർസെക്സ് മനുഷ്യരുടെ കൗണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറവായി ലോകത്ത് ഇവരെ ഇവരെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പോലും വേൾഡിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പേഴ്സൻറ്റ് മനുഷ്യർ വേൾഡിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മനുഷ്യർ എന്ന്
അതി പൗരാണിക കാലം തൊട്ട് ഈ ലോകത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ബി സി തൊട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ബി സി വരെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസെക്സ് മനുഷ്യരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഷാരി ആർ ക്ലാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഷീസ് അമേരിക്കൻ ഇറ്റാലിയൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് അവരുടെ റിസർച്ച് അവർ ഏകദേശം ഇരുപതോളം വർഷം ഹാരപ്പയുടെ പല സൈറ്റുകളിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് എവിഡൻസ് ശേഖരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഡെസിഫറിങ് ദ ഇൻഡസ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ വർക്കിൽ അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിലെ ടെറാക്കോട്ട ഫിഗറീൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫീമെയിലും മെയിലുമായിട്ടുള്ള ജെനിറ്റൽസ് ഉള്ള ഫിഗേഴ്സ് വേർ ബ്രസ്റ്റും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ പീനസും കാണാൻ പറ്റും ഇത്തി ഫാലക്കസ് ആയിട്ടുള്ള എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന പീനസ് ഉള്ള എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥലങ്ങളുള്ള ബ്രസ്റ്റുകളുള്ള ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം വർഷിപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു ഒരു പറ്റം ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എങ്കിലും വാദിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും രണ്ടുമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഡസൻ കണക്കിന് ഫിഗേഴ്സ് പല പല ഹാരപ്പൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലോത്തലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോഹൻജുദാരോ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചാൻഹുദാരോ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാലിബങ്ങൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സിവിലൈസേഷൻ വ്യാപരിച്ചു കടന്ന മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെറാക്കോട്ട ഫിഗറിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈജിപ്റ്റിലെ ബ്രോൺസ് ഏജ് വെങ്കല യുഗ സിവിലൈസേഷൻ്റെ സമയം വരെ ഇൻട്രസെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹയറോഗ്ലഫിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനാന എന്ന് പറഞ്ഞ പകുതി മനുഷ്യ പകുതി വൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ദേവതയുടെ പ്രീസ്റ്റുകളായിട്ട് അവരുടെ പൂജാരിമാരായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതുപോലെ ഇൻട്രസെക്സ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നുള്ള റെഫറൻസ് നമുക്കുണ്ട് ഇൻട്രസെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ആകാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് പോലും നമുക്ക് റെഫറൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ലോ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഏകദേശം മൂവായിരം വർഷം സോറി മൂവായിരം ആറായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് റെക്കോർഡഡ് ഹിസ്റ്ററിയും പതിനായിരം വർഷത്തോളം മുമ്പ് വരെയുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുമുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മനുഷ്യരാണ് ഈ എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യു എ പ്ലസ് മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് ക്യുവർ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ഇപ്പം സയൻസ് പ്രൂവ്ഡ് ഇറ്റ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ക്രോമസോമൽ എവിഡൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ ബയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എവിഡൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും എവല്യൂഷണറി പാരമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിയാലും ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിയാലും ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂർ മനുഷ്യരുടെ സാധ്യം കാണാൻ പറ്റും ഫാക്സ് ആർ ഫാക്സ് ഇതൊന്നും തിരിച്ചു പോയിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളല്ല എനിക്ക് മൂവായിരം വർഷം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ആറായിരം വർഷം മുമ്പേ ഹാരപ്പയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂർ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പറ്റും വർഷങ്ങളായിട്ട് നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ ഇതിരിപ്പുണ്ട് നോ ബഡി ഇൻറ്റർപ്രറ്റഡ് ഇറ്റ് ദിസ് വേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഞാൻ കാണിച്ച പല സ്കെലറ്റഡുകളും എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അമ്പത് വർഷം മുമ്പേ നൂറ് വർഷം മുമ്പേ ആണ് അവരൊന്നും അൺകാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അസ്ഥി കൂടും അൺകാറ്റഗറൈസ്ഡ് സ്കെലറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോക്സുകളിൽ കിടക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പുതിയ കണ്ണുകളോടെ ഓപ്പൺ മനസ്സുകളോടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അത്രയും ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്ട്രീംലി വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടൊരു ടൂളാണ് പക്ഷെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സയൻസിന് അറ്റവും പറ്റവും മാത്രം പിടിക്കുന്നത് ചെറിയിപ്പിക് ചെയ്യുന്ന സയൻസിൽ നിന്ന് ഈ ചെറിയിപ്പിക് ചെയ്ത് സയൻസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സയൻസ് എടുത്ത് മാത്രം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സയൻസ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടൊരു ടൂളായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലറിനും സയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർഗറ്റ് മീഡിനും സയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലറിൻ്
എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ബോൺ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തൊരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ഇയാളെ നോക്കാൻ മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂ വളരെ ഹ്യൂമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇയാളെ നോക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇയാൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ബോൺ ഒടിഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചു പോകാത്തത് അങ്ങനെ കമ്പാഷൻ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് കാലഘട്ടത്തെ നിലനിന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം അതിജീവിച്ച് വന്നത് ഈ എന്താ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ചരിത്രം നോക്കുമ്പം പലപ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ചരിത്രമാണെന്നാണ് പക്ഷേ ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് ക്യാപിറ്റലിസം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആക്ച്വൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയോ ആക്ച്വൽ ആർക്കിയോളജിയോ ആക്ച്വൽ ജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസോ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൃഗമാണ് നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കമ്പാഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ അംഗീകരിക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ടാണ് മാർഗമീട് പറയുന്നത് ഈ ഒടിഞ്ഞ് ചേർക്കപ്പെട്ട ഈ അസ്ഥികളാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കമ്പാഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഈ ഒരു ബോൺ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള പുരാവസ്തുവായിട്ട് പലവട്ടം ഒടിഞ്ഞു പോയ ചേർക്കപ്പെട്ട ഈ ബോണായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് ഇത് സയൻസ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലൈഫ് ദ വേ ദറ്റ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ വേ ദറ്റ് സയൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഇന്ന് ഭയങ്കര ആൻഡ്രോ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് സിസ് മെയിൽ സെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് നിലനിന്നിട്ടുള്ളത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ടർഫാണ് എന്ന് എന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ വേൾഡ് ഓവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓറഞ്ചിൽ കാണുന്നത് പുരുഷൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജാണ് ഈ ഈ ബ്ലൂയിൽ കാണുന്നത് സ്ത്രീ ഫീമെയിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജാണ് അത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ സയൻസോ കെമിസ്ട്രിയോ എൻജിനീയറിങ്ങോ എനർജി സ്റ്റഡീസോ മാത്തമാറ്റിക്സോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ എന്തെടുത്ത് നോക്കിയാലും you will see that women comprise of only about 20% percent idu vechittu thanne idinu namukku ee data namukku miss interpret cheya idu miss interpret cheyna oru paadu per undu idu engena miss interpret cheynadu o pennukku idonnum padikkolla buddhi illenne adu kondalle pennukal illatha alle 80 shadamano maths cheyna aanungala 20 shadamane pennungal ullu ayinte artham endha pennukku maths cheyan buddhi illa പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിയില്ല ബുദ്ധി അല്ല ആണുങ്ങൾക്കാ അതുകൊണ്ടല്ല ഇത്രയും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഫണ്ണി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലൊക്കെ സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോൾ കോട്ട ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര തമാശയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കണം സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയ ഏത് സമയത്താണ് കോളേജിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓക്സ്ഫേർഡ് എയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇല്ലേ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പേ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ആദ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇറ്റലിയിലെ പതുവ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിലാണ് ആദ്യത്തെ സ്ത്രീക്ക് അവിടെ ഡിഗ്രിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പി എച്ച് ഡി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നൂറ് വർഷം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാകുന്നേ ഉള്ളൂ മുന്നൂറ് വർഷമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എയിലിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ത്രീയെ അവിടെ കയറാൻ അനുവദിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നത് വിർജിനിയ വുൾഫ് അവരുടെ അവരുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിൽ റൂം ഓഫ് ഹെർ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ആണ് കാംബ്രിഡ്ജ് കേംബ്രിഡ്ജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേംബ്രിഡ്ജിൽ സംസാരിക്കാൻ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ലൈബ്രറിയിൽ എനിക്ക് കയറാൻ അനുവാദമില്ല അപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ കയറാൻ ഇവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ റിജക്ഷൻ ലെറ്ററിൽ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവ അവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ വന്നാൽ അവർ അവർ
അപ്പൊ ഒമ്പത് മണി വരെ പെൺകുട്ടികളെ ലാബിൽ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പം ചോദിക്കുകയാണ് ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് അവർക്ക് അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുമോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിയോഡായിരുന്നു ഇത് ആൺകുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ലാബിലുണ്ട് അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ അതുവരെ ഒരു ആൺ ടീച്ചർ വന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് അല്ല ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ചല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ ദീസ് അഡൾട്ട്സ് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അഡൾട്ട്സ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് ബട്ട് ഒരു അഡൾട്ട്സ് അവരെ എന്തിനാ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒന്നും അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് ദിസ് ഐഡിയ ദാറ്റ് ലാബുകൾ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കും പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നിൽക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാണ് വന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂപ്പർവിഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആൺകുട്ടികളെയൊക്കെ തിരിച്ചിരുത്താം പെൺകുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഒന്നിൽ തന്നെ ഇവരെന്തോ വലിയ മഹാഭാരാധം പറഞ്ഞു എന്നുപോലെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ചിരിയാണ് കാരണം എന്താ പെൺകുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നിൽക്കുന്നത് എന്തോ തമാശയുടെ കാര്യമാണെന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഫുള്ളി റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പസ് അപ്പം എത്ര എത്ര അതിന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ മാനവേഴ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ അത് കറക്റ്റാണ് കാരണം അത് മാനിൻ്റെ മാത്രം അവേഴ്സാണ് എത്ര സയൻസ് ലാബ് അവേഴ്സ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് സയൻസിലേക്ക് ഒരു ആക്സസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത് കാസ്റ്റ് പോലെ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കാസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാകും ശൂദ്രന്മാരുടെ ശൂദ്രന്മാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെയും അതിശൂദ്രന്മാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെയും അല്ലെങ്കിൽ ദളിത്തെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തെയും വർഷങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദളിത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇത്രയും കാണുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് സിസ്റ്റമിക്കായിട്ട് വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് ഈ ജനവിഭാഗങ്ങളെ സയൻസിൽ നിന്നും ദൂരെ നിർത്തിയതാണ് മാറ്റി നിർത്തിയതാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 പെണ്ണുങ്ങളെയും കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് ആൺ ബോധ്യത്തിൽ അത് ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിൽ മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ സയൻസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് സയൻസ് പഠിച്ച സ്ത്രീകളുടെ നമ്പേഴ്സ് ഇത്രയും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത്ഭുതമാണ് എന്നിട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതമാണ് അല്ലാതെ നൊബേൽ പ്രൈസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ കിട്ടുന്നത് കിട്ടാത്തതെന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ സ്ത്രീകളെ എന്തിന് സയൻസിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ഹൗ ഡെയർ യു എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ റിലീജിയസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കാരണമല്ലേ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ഇത്രയും വർഷം മാറ്റി നിർത്തിയത് ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടം വരെ എത്തി ഞങ്ങൾ എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വിത്ത് ഫ്രഷ് ഐസ് വിത്ത് ഓപ്പൺ മൈൻഡ്സ് വന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാലും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയും കാരണം ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹാർഡ് ഫാക്ട്സ് ദിസ് ഇസ് സയൻസ് ഫോർ യു വൺ മോസ് ലൈറ്റ് പ്ലീസ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോമ്പസിഷൻ ആ ചെറിയ തോതിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിലാണ് വേറെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിയാലും യു എസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിയാലും ചെറിയ തോതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വേറെ മോർ വിമൺ ആർ എൻ്ററിങ് സയൻസസ് ഇതിലും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം യു വിൽ ഓൾവേസ് സി വിമൺ ടീക്കിങ് മോർ അല്ലെങ്കിൽ മോർ വിമൺ ഇൻ ബയോളജി മോർ വിമൺ ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫീമെയിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും കമ്പയർഡ് ടു ഫീമെയിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മോർ ഫീമെയിൽ ജനറ്റിസിസ്റ്റിനെയും ബയോളജിസ്റ്റിനെയും കാണാൻ പറ്റും കമ്പയർ ടു ലെറ്റ്സ് എ ഫീമെയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓർ എർത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് എഗെയിൻ ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പാണ് കെയർ ഗീവിങ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെയർ ഗീവിങ് ആയിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സയൻസാണ് അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ന് സൊസൈറ്റി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ
ഇതിനകത്ത് പറയാം നമ്മൾ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിട്ട് കാണുന്ന സി വി രാമൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെയോ ഒക്കെ പേഴ്സണൽ ബയോഗ്രഫീസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കണം ഇവർക്ക് ജെൻഡറിനോടുള്ള അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് സയൻസ് ബിക്കം സംതിങ് ദാറ്റ് യു പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ദ ലാബ് ലാബിൽ മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല സയൻസ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ എവ്രിഡേ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറണം നമ്മുടെ എവ്രിഡേ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സയൻസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജെൻഡർ ചിന്തകൾ തന്നെ മാറിക്കോളും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ചില ഭാഗത്ത് മാത്രം ഞാൻ ഭയങ്കര സയൻറ്റിഫിക്കാണ് മറ്റേ ഭാഗത്തൊന്നും ഞാൻ സയൻറ്റിഫിക് അല്ല അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് മറ്റേ എന്താ തേങ്ങ ഉടച്ചിട്ട് മംഗൽയാൻ വിടാൻ പോകുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രയാൻ വിടാൻ പോകുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റായി മാറിപ്പോകുന്നത് പണ്ട് സെക്കൻഡ് വേവ് ഫെമനിസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ലോഗനുണ്ട് ദ പേഴ്സണൽ ഇസ് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്നുള്ളത് വ്യക്തിപരം എന്നുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കലാകണം അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തിപരം എന്നുള്ളത് സയൻറ്റിഫിക് ആയാൽ മാത്രമേ ഈ ജെൻഡർ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റിയും കാസ്റ്റ് ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റിയൊക്കെ സയൻസ് പറയുന്ന മനുഷ്യരെ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ലെറ്റ് മി സ്റ